Welcome guys to Marx Gaming and here we're gonna ha talk about two topics First is on how you check if you're actually behind gold sa, sa laro It doesn't matter if nag 1-2-2 one, or 1-3-1 one, one kayo it, it affects those um, marksmen na nag 1-3-1 one, one. Um, If you're doing 1-2-2 two, two, tapos mid laner ka or a mage or an assassin tapos behind ka sa gold Then you have to, to, to buy a mask para makabawi somehow para yung plus 20 gold and 35 experience um, ng passive ng mass is makuha mo then if you're off laner tapos magaling ka mag farm so you're not um, you're not cold to buy a mask pero pag makita mo naman behind ka to check lang if you're really really behind and you need to buy a mask then this is how you check it guys uh, that I'm gonna teach you in how to check it then Next is a rotation. Uh, this is particularly for 131. So I'm gonna. It's it's not a new rotation. Di, di ako yung gumawa nung nakita ko lang sa, sa mga videos and during ranked games as well. So if you haven't done it and if you haven't um, noticed it, it really it's really very effective. Um, but pagka matilt yung marksman yun. Uh, Mahirapan talaga siyang bumawi, pero if he's really patient and yung ako, ilang beses na rin nangyari sa akin itong ano, ginawa sa akin sa mga kalaban, pero iniisip ko lang pag naagawan ako ng buff is I, I don't need it. Char! <laughs> okay. Pero actually kailangan. Pero yung iniiba ko na lang yung mindset ko na bawi na lang sa next rotation. Okay. So I'm gonna teach you that. Um, again, it's how you check if you're behind gold. If you need to buy the mask and uh, the, the rotation na pwede natin gawin during rank or in classic games. Hi guys, what's up? Welcome to Merck's Academy and this is, as you can see, this is 510. Computer lang naman to. This is a custom classic mode. So, I'm gonna teach you on how to check if you're actually behind. If nag-131 kayo and if you're, or 122, mid laner ka or marksman, tapos you're dying every game or nalulugi ka or you're an offlaner tapos nalulugi ka sa farm or sa gold and it depends on how you say it or on how you use it so click mo lang yung timer tapos in classic and in ranked games naka default yan so click tapos click mo yung buy gold earn again default then buy gold earn so as you can see pang last ako pang huli ako sa, sa gold so bibili ako ng mas let me let me go out here <laughs> mamamatay ako dyan so, bibili ako ng mask. Tapos, eto, every 4 seconds, magkakaroon ako ng 35 experience. A 40, 35 experience and 20 gold every 4 seconds. And, lilitaw yan, sorry. Lilitaw yan, yan, plus 20. Tapos, tignan nyo yung experience marker ko dyan sa level indicator. ba? Tumutubo. Yan yung passive ng mask na yun. ba na nerf nga. So, if you're an offlaner, mid laner, or a marksman, tapos... It depend kahit anong strategy 1 2 2 or 1 3 1 doesn't matter doesn't matter as long as pag nakita mo pag na check mo na behind ka sa gold bili ka ng mas tapos pag umangat ka na then sell it okay para yung support and tank na mas kinakailangan nila yung passive ng mas sila naman yung magbe-benefit doon okay tapos pag umabot na kayo ng Let's say 15 minutes sa game Tapos full build na kayo 15 pataas na minutes Then sell your mask man Ako as much as possible Isa lang yung pinaparetain ko ng mask Isa lang yung hindi ko pinapa, pinapasell yung mask nila Kasi lalo na yung pag ganito Yung encourage mask Kasi if you, hindi mo isesell yung mask Kasi nasa top 1 ka Tapos mamaya babalik ka dun Sa baba E paano to sila? Number 3, hindi naman pwedeng ibenta nila to ng maaga eh Dahil pangato nga to eh Diba? Ang hirap na itong buhay Nang mahal-mahal pa, diba? So, pagdating ng 15 to 20 min 15 pataas na minutes na yung game Please sell your mask, okay? So, it's okay kung isa na lang yung magmamask Na may number level 3 mask Pero kung gusto na rin na ibenta niya Then, para mas for uh, for defense yun para to counter the enemy heroes then yeah you can you can sell your mask as well so that's it that's how you check if you're behind lalo na pag offlaner ka 131 or 122 marksman or mid laner 
um, as long as uh, pag nakita mo na parang namamatay ka o na who you're behind then that's how you check if you're actually really really behind and you need them to buy a mask para ma makabawi sa gold deficit er eh, sa early game alright guys welcome ito yung map ngayon ng mobile legends diba so is it this uh is this the imperial sanctuary i don't know <laughs> so again this is for 131 strategy so 131 is as you all know it's one here tapos three here then one as well here and for the enemy ganun din <clears throat> as long as yung enemy pala nagwa 131 then then this strategy works okay so ganun diba Basically, ganito yung... Uh, this is actually the setup for 131. So, yung gagawin natin is you clear mid here. Clear mo yung mid, clear mo yung minions dito. So, tapos yung top laner natin. I-clear niya yung top lane. Okay, so, ganito yung gagawin. Pag nakita niyong 131 yung kalaban, after you clear mid, etong tatlo dito, go straight di directly dito sa red buff ng kalaban tapos yung off laner i-clear mo tong top lane mo ba? so after that pupunta ka dito you provide vision kung mauna kang mag clear provide vision kung di itong tatlo ng kalaban dito ba pumunta okay pag dyan sila pumunta provide vision para dito sa tatlong off laner na magro rotate dito so if hindi na if so ganun yung gagawin okay again clear mid tapos clear top ito ta nakalimutan ko rin clear bot lane so after mag clear ng mid ito pupunta dito itong off laner naman dito sa top pupunta din siya dito kung mauna siya provide vision wag mong is start to okay provide vision kung etong tatlo dito ba pumunta sa sa red sa orange nila it's it's actually orange buff it's not red buff or dito sila pumunta kasi usually yung rotation natin diyan pag nag 131 tayo is di ba clear mid kunin tong little wonder or yung repolyo tapos nagbo blue buff nagbo blue buff tayo tapos naka ilang rank games na na yung ginagawa ng kalaban after mag clear mid pumupunta sila dito kinukuha nila to e kaso etong off laner Hindi, pinu hindi usually dito lang siya eh nag clear ng minions or eto kinukuha niya to diba so yung nangyayari after namin mag blue buff pagpunta namin dito wala na nakuha na tong orange buff namin natin so so ganun yung so ngayon it's our time to pay back the enemies with ganyang malupitan so pag naka 131 din yung mga kalaban so clear mid clear top clear bot so after mong mag clear mid tsaka clear top eto punta siya dito kumauna to provide vision kung dito pumunta yung tatlo tapos kung mauna to diretso na kayo dito ikaw yung off laner punta ka rin dito para apat kayo mag secure ng orange buff ng kalaban eto namang off laner dito sa bot lane after niyang mag clear ng mid punta ka agad dito you go there tapos para magkaroon kami ng vision whether kung itong kalaban na to pumunta ba sila dito or pumunta sila sa blue buff nila okay. para mag, mag, magkaroon kami ng vision na pumunta pa sila pumunta sila dito dahil kung hindi, kung hindi namin makikita to hindi rin kami kaagad pupun, makakapunta dito kasi it's to provide um, parang exchange na lang counter invade diba eh, in-invade nila tayo in-invade din natin sila kaagad once na makita once na makaprovide ka sa amin ng vision itong bot lane once makaprovide ka sa amin ng vision na itong tatlo dito na kalaban pumunta dito pupunta na kaagad, kaagad kami dito hindi na namin to unahin okay tapos yung off later naman his job is kung mauna siyang mag mag clear ng wave lalo na pag nagka-cut siya dito pag bawa dito siya pumunta nag-cut siya ng wave tapos ito nauna dito dito ka na, tago ka na dito para or dito, sa spot na dito para ma, makita namin kung dito, ito tatlo pumunta ba, pumunta ba dito 
Okay. So after ma clear yung orange buff na ang kalaban. After dito, after natin to makuha. Pangit ang check ko. After natin to makuha, yung offlaner babalik dito, di ba? Babalik siya diyan. Tapos itong tatlo na sa itong tatlo na dito sa mid lane pupunta dito sa orange uh, sa blue buff or you can clear the wave here kasi second wave na yan eh tap after nyo ma clear wave example kung mag clear kayo ng wave isang support pupunta dito or mas maganda nga to pala eh mas maganda to ito di ba punta ka agad yung offlaner dito tapos straight diretso na kayo straight dito kaso dalawa na lang kayo kukuha ng pangit ng 2 <laughs> Dalawa na lang kayong kukuha ng ng blue buff. Yung isang support or isang tank go straight here. Umpisahan mo na itong orange buff. Para ito, kasi pag dito sila nauna sa blue buff nila, pagpunta nila dyan, wala na to. Baka dumiretso pa to dito eh. At least may vision na to. Dahil itong offlaner, pag makita naman niya na hindi naman dumiretso dito, pupunta na yan dyan eh. No. Kasi huli na para mas patan ng kalaban na nakuha na yung orange buff nila eh. Hindi yan magre-react agad. Pero pag mas patan nilang maaga, meron andito na yung ano, fighter natin. To try to defend this one. Pero, pag hindi mo na kaya yung i-defend, hayaan mo na lang, okay? Huwag mo nang ipilit. Little poke lang. So, ganun. Ganun, okay? So, review ko lang. So, this is 1-3-1. Um, pag 1-3-1, either mark, ah, diba, marksman nga. Tapos, dalawang tank pwede ding para ay ah, yung dalawang tank is to serve as bouncer para mas ma-protect mas, ma, mas maigi yung marksman dito sa funnel strategy or hyper carry strategy pwede ding a tank tapos isang support pwede ding tank at isang mage tapos yun nga marksman din pero kung gusto nyo ng early to late game wag nang mag tank eto fighter dito sa taas fighter dito sa baba tapos dito dalawang mage isang marksman dito early to late game secured na secured dahil etong fighter nyo dito sa taas tsaka sa baba magiging damage dealer na rin yan pag dumating sa late game eh. kaya di kayo malulugi secured na secured dahil dalawang mage yan ma mage mages are early to mid to mid game heroes nagsiskill lang sila pagdating sa late game medyo hindi mo na mararamdaman masyado yung damage nila pero masakit pa rin pero dahil nga late game na magkakaroon na ng defense item magka full build na rin yung kalaban pero from meron kayong marksman na uh, mas secure yung late game tapos itong mga fighters din secure din nila yung late game dahil magiging damage dealers na sila hindi na sila magiging semi tanks eh. so madaming pwedeng gawin sa 1-3-1 hindi lang marksman pwede nga wala na kayong marksman assassin na lang to eh okay So again, review ko na lang. Clear mid. Tapos, eto, pag clear mo ng top, kung nakakat lanes ka dito, tambay ka na dito. Tambay ka na dyan yung top. Yung offlaner natin sa top. Tapos pag itong offlaner sa bot, after mong mag-clear ng wave dito sa bot lane, go straight here. Dito ka na. Huwag mo na lang, lang itong i-attack. Huwag mo na itong, huwag mo lang gawin. Dyan ka lang, provide ka lang ng vision. Dahil baka eto, dumiretso dito. Para kami, kung natap, naunas lang matapos ng, ng mag-clear ng wave, pag pumunta ka na dito, alam na namin pag ito pumunta dyan, alam na namin na, oops, puta na rin kami dito, counter-invade mo yung mangyayari. Para hindi na sila makareact. Well, pag kinuha pa namin to huli ng lahat, eh, ayan, makareact na sila, madidefend pa nila itong nasa sa, sa top. Okay, once again, for the final review, <laughs> clear mid, okay, clear mid, top laner, pag mga cut ka ng lane, or kung hindi, tambay ka lang dito, okay, tapos yung mid pupunta dito, tong bot lane, after mong ma-clear ng wave, tambay ka dito, okay, ganyan, then, after ma-secure yung orange buff ng kalaban, if successful, yung off laner, balik ka agad sa lane nya dito, tapos yung mga mid lanes pupunta dito pero dalawa na lang yung magsisecure ng blue buff 
yung isa goes directly sa orange buff simulan mo na to dahil baka pag mag react sila dito pag tingin nila wala na dumiretso yung kalaban dyan tapos walang hindi mo na walang vision na dahil yung offlaner dito bumalik na yan dyan eh babalik na yan dyan eh kasi kailangan niya mag defend din dito eh okay so that's it guys that's the the new rotation na pwede natin i gamitin sa rank game so shinare ko na lang dahil pwede namang gamitin natin lahat okay so this has been Merx Gaming and that's it that's for today for Merx Academy so I'll see you in the next videos